ప్రైజ్ ద లాడ్ ఈరోజు దేవుని వాగ్దానము నేను మిమ్మను గూర్చి ఉద్దేశించిన సంగతులను నేనెరుగుదును రాబోవు కాలమందు మీకు నిరీక్షణ కలుగునట్లుగా అవి సమాధానకరమైన ఉద్దేశములే గాని హానికరమైనవి కావు ఇదే యహోవా వాకు ఇర్మియా గ్రంథము ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయము పదకొండవ వచనము సహోదరి సహోదరులారా యహోవా ఆలోచన సదాకాలము నిలుచును ఆయన సంకల్పములు తరతరములకు ఉండును యహోవా తమకు దేవుడుగా గల జనులు ధన్యులు ఆయన తనకు స్వాస్థ్యముగా ఏర్పరచుకొని జనులు ధన్యులు యహోవా ఆకాశములో నుండి కనిపెట్టుచున్నాడు ఆయన నరులనందరినీ దృష్టించుచున్నాడు యహోవా దృష్టి ఆయన ఎందు భయభక్తులు గలవారి మీదను ఆయన కృప కొరకు కనిపెట్టు వారి మీదను నిలుచుచున్నది భక్తుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడు నరుని హృదయములో ఆలోచనలు అనేకములుగా పుట్టును యహోవా యొక్క తీర్మానమే స్థిరము అని ప్రియులారా క్రీస్తునందు ముందుగా నిరీక్షించిన మనము తన మహిమకు కీర్తి కలగజేయవలనని దేవుడు తన చిత్త ప్రకారమైన సంకల్పమును బట్టి మనలను ముందుగా నిర్ణయించి ఆయన ఎందు స్వాస్థ్యముగా ఏర్పరచును ఆయన తన చిత్తానుసారముగా చేసిన నిర్ణయము చొప్పున సమస్త కార్యములను జరిగించుచున్నాడు మనమును సత్యవాక్యమును అనగా రక్షణ సువార్తను విని క్రీస్తునందు విశ్వాసముంచి వాగ్దానము చేయబడిన ఆత్మచేత ముద్రింపబడితిమి పౌలుభక్తుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడు మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క తండ్రి అగు దేవుడు స్థుతింపబడునుగాక ఆయన క్రీస్తునందు పరలోక విషయములలో ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదమును మనకనుగ్రహించెను ఎట్లనగా తన ప్రియని అందు తాను ఉచితముగా మనకనుగ్రహించిన తన కృపామహిమకు కీర్తి కలుగునట్లు తన చిత్త ప్రకారమైన దయా సంకల్పము చొప్పున ఏసుక్రీస్తు ద్వారా తనకు కుమారులనుగా స్వీకరించుటకై మనలను ముందుగా తన కోసము నిర్ణయించుకొని మనము తన ఎదుట పరిశుద్ధులమును నిర్దోషులమునై ఉండవలనని జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపే ప్రేమ చేత ఆయన క్రీస్తులో మనలను ఏర్పరచుకొనెను అని ప్రియులారా మనము మన క్రియలను బట్టి కాక తన స్వకీయ సంకల్పమును బట్టియు అనాది కాలముననే క్రీస్తు ఏసునందు మనకు అనుగ్రహింపబడినదియు క్రీస్తు ఏసను మన రక్షకుని ప్రత్యక్షత వలన బయలుపరచబడినదియునైనా తన కృపను బట్టియు మనలను రక్షించి పరిశుద్ధమైన పిలుపుతో ఆయన మనలను పిలిచెను ఆ క్రీస్తు యేసు మరణమును నిరర్ధకము చేసి జీవమును అక్షయతను సువార్త వలన వెలుగులోనికి తెచ్చెను భక్తుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడు ఆహా దేవుని బుద్ధి జ్ఞానముల బాహుల్యము ఎంతో గంభీరము ఆయన తీర్పులు శోధింపనెంతో అశక్యములు ఆయన మార్గములెంతో అగమ్యములు ప్రభు మనస్సును ఎరిగిన వాడెవడు ఆయనకు ఆలోచన చెప్పిన వాడెవడు ముందుగా ఆయనకిచ్చి ప్రతిఫలము పొందగలవాడెవడు ఆయన మూలమునను ఆయన ద్వారాను ఆయన నిమిత్తమును సమస్తమును కలిగియున్నవి యుగ యుగముల వరకు ఆయనకు మహిమ కలుగునుగాక అని ప్రియులారా దేవుడు తన్ను ప్రేమించు వారి కొరకు ఏవి సిద్ధపరిచినో అవి కంటికి కనబడలేదు చెవికి వినబడలేదు మనుష్య హృదయమునకు గోచరము కాలేదు అని వ్రాయబడి ఉన్నది ప్రియులారా మనకైతే దేవుడు వాటిని తన ఆత్మ వలన బయలుపరిచి ఉన్నాడు ఆ ఆత్మ అన్నిటినీ దేవుని మర్మములను కూడా పరిశోధించుచున్నాడు ఒక మనుష్యుని సంగతులను అతనిలోనున్న మనుష్యాత్మకే గాని మనుషులలో మరి ఎవనికి తెలియును అలాగే దేవుని సంగతులు దేవుని ఆత్మకే గాని మరి ఎవనికిని తెలియవు దేవుని వలన మనకు దయచేయబడిన వాటిని తెలుసుకొనుటకై మనము లౌకికాత్మను కాక దేవుని యొద్ద నుండి వచ్చు ఆత్మను పొందియున్నాము అవును అన్నవారు నాతో పాటు ప్రార్థనలో ఏకీభవించండి పరిశుద్ధుడా ప్రేమగల తండ్రి మా పట్ల నీవు గొప్ప ఉద్దేశములు కలిగి ఉన్నావు గనుక నీకు స్తోత్రములు నీవు మాకు అనుగ్రహించిన ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఒక్క ఆశీర్వాదాన్ని బట్టి నీకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తూ మమ్ములను నీ చేతులకు అప్పగించుకుంటూ యేసుక్రీస్తు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్